हेटे <laughs> ওর একটা ভিডিও দেখেছিলি তাহলে ওর কি তুই মাত্র কি বলে সায়েন্সের টার্মটা সারফেস টেনশন হ্যাঁ সারফেস টেনশনের জন্য কি ও তাহলে ভাবে হেরে যেতে পারে না না সেটার সাথে মানে সারফেস টেনশনের কোনো সম্পর্ক নেই কারণ কারণ কারণটা কি সায়েন্স কিন্তু অলওয়েজ রিপ্রোডিউসিবল ঠিক না মানে সে যদি হেরে যেতে পারে সারফেস টেনশনের জন্য তাহলে তো আমার তো সবাই তো হেরে যেতে পারে হ্যাঁ কিন্তু আমরা তো ডুবে যাব ডুবে যাব সেজন্য সেখানে সেটা টোটালি হচ্ছে একটা ইলিউশন কিন্তু এই যে তোকে যে ভিডিওটা দেখাচ্ছিলাম না যে পোকাটা হেঁটে যায় এখানে তাহলে কি হবে সম্ভব যে ও পারছে এটা একটা সায়েন্টিফিক ব্যাপার তো এটা আমরা দেখতে পারি এটা অনেক কিছু জানতে পারি তুই তো অনেক এক্সপেরিমেন্ট করিস তুই কি এটা নিয়ে কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবি সারফেস টেনশন নিয়ে অবশ্যই এটা তোমার এর জন্য আমি আছি এখানে জিনিসপত্র রেডি एवरीथिंग इज রেডি চল দেখি তাহলে ওকে বন্ধুরা সায়েন্স নিয়ে কিন্তু অলরেডি অনেক কথা শুনছিলে আর সায়েন্সের অনেক মজার মজার জিনিস দেখানোর জন্যই কিন্তু আমাদের এই শো তাই আমরা চলে এসেছি ডোস প্রেজেন্স সায়েন্স রকস ব্রট ইউ বাই চ্যাম্পস টোয়েন্টি ওয়ান ডট কম আমি স্বর্ণা এবং আফনান ভাইয়া তোমাদের সাথে আছি আর আজকে খুব মজার দুটো সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করব আচ্ছা এক্সপেরিমেন্ট আমি একটু সারফেস টেনশন যা স্টার্মটা বললাম তাই না এটা তো একটু একটু মনে এক্সপ্লেইন করি এক্সপেরিমেন্টে যাওয়ার আগে থিওরিটা একটু জানি আমরা হ্যাঁ তুই তো থিওরি নিয়ে বলবি এটা তো তোমার এটা আমার আমার ফিলোসফি হচ্ছে যে নাথিং ইজ অ্যাজ প্র্যাকটিক্যাল অ্যাজ এ গুড থিওরি এটা আমার থিওরি इलास्टिकर मत फर्म हो ইলাস্টিকের মতো ঠিক আছে এবং সেটার জন্য কিন্তু আমরা যে দেখলাম যে পোকাটা পোকাটা কিন্তু মনে হচ্ছে একটা ছোট একটা যেন লেয়ারের উপর যে মানে মানে ইলাস্টিক একটা কিছুর উপর হেঁটে যাচ্ছে হেঁটে যাচ্ছে মনে হচ্ছে ডুবে যাচ্ছে না যে ডুবে যাচ্ছে এবং এটা কিন্তু এমন হতে পারে যে পোকাটির ডেনসিটি পানির চেয়ে কিছুটা তো বেশি তা সত্ত্বেও পোকাটা ডুবে যাচ্ছে না পোকাটি পানির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারছে তো এটাই হচ্ছে মানে সারফেস টেনশনের ব্যাপারটি থিওরিটিক্যাল একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং হুম তাহলে আজকে এক্সপেরিমেন্টের নাম আর কি কি লাগবে ওটা বল সারফেস টেনশনের একটা এক্সপেরিমেন্টকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করছি তো প্রথম ভাগ প্রথম যে পার্টটা সেটাকে আমি নাম দিয়েছি পেপার অন দা পেপার বলতে এখানে কিন্তু ওই পেপার না হ্যাঁ আমি তো কাগজ দেখছিও না তাহলে না না কাগজ নাই কাগজের এখানে কিছু নাই এটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো ও আচ্ছা সেই পেপার হ্যাঁ সেটা নিয়ে আমরা আসলে কাজ করছি তো আমাদের যা লাগছে সবার আগে আমাদের লাগছে পেপার বা গোলমরিচের গুঁড়ো এরপর লাগছে আমাদের পানি তারপর লিকুইড সোপ এবং এরপরে একটি বাটি আচ্ছা এখানে যদি তোর ডিটারজেন্ট অথবা বার সোপ দেই তাহলে হবে না তাহলে হবে কিন্তু আমরা লিকুইড সোপ দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট আরো অনেক বেটার দেখা যায় আর কি এটা করে দেখেছি আমি ওকে চল তাহলে করি ঠিক আছে আমরা তাহলে স্টার্ট করি সবার আগে আমরা যেটা করব সেটা পানি কি কিছু পানি ঢালবো বাটিতে ঢালি পানি এখানে কতটুকু দিতে হবে পানি মোটামুটি বেশি দিলে কোনো সমস্যা নেই আর কি এটা আমরা অর্ধেক দিচ্ছি আর কি মোটামুটি একটু দিলে আমার মনে হয়ে যাবে অর্ধেকের একটু বেশি অর্ধেকের অর্ধেকের একটু বেশি যাক দিলাম এরপর হচ্ছে আমরা গোলমরিচের যে গুঁড়োটা গুঁড়োটি পেপারটি সেটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দেব চাই দিয়ে পেপারটা তাহলে আমরা একদম আস্তে আস্তে অল্প পরিমাণে পুরো পানির উপরে ছড়িয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ বাস আর কিছু দিলাম তো আচ্ছা দিলাম মোটামুটি দেখা যাচ্ছে আশা করি গোলমরিচে গুড়ে আছে এটা গুড়ো এমন দেখে এটা কিন্তু ভেসে আছে এরপর আমরা টিপ অফ দ্য ফিঙ্গার থেকে একটু এই লিকুইড সোপ নিব এটা অল্প একটু অল্প একটু ঢেলেই হবে আচ্ছা একদম অল্প পরিমাণে এবার একটু আমরা হাতটা একটু ঢুকাই দিই আরে ওয়াও সরে গেল তো সব পেপারগুলো মাঝখান থেকে সেন্টার থেকে হ্যাঁ এবং এর জন্য কি আমি এটা নাম দিয়েছি পেপার অন দা মানে এটা অনেকটা এরকম মানে চোর পুলিশের খেলার মতো হ্যাঁ মনে হচ্ছিল তো আঙ্গুল তো একটা পুলিশ আর পেপারগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল যে ওরা কিছু একটা করেছে তাই ভেগে যাচ্ছে সব না এখানে কিন্তু আসলে আমার আঙ্গুলটি কিন্তু আসলে পুলিশ না পুলিশ হচ্ছে এখানে লিকুইড সোপ দিয়ে আচ্ছা তার মানে ওইটাই মেইন কাজটা করছে ওইটাই মেইন কাজ করছে আসলে আমি একটু আমি তাহলে এটা এখানে একটু এক্সপ্লেইন করে ফেলি সেটা হচ্ছে যে আমার লিকুইড সোপ বা আমাদের সাবান এসব ডিটারজেন্ট এরা হচ্ছে সারফেক্টেন্ট হিসেবে কাজ করে এরা যখন পানির মধ্যে পড়ে বা যে কোনো লিকুইডের মধ্যে পড়ে এটা সারফেস টেনশনটি কমিয়ে দেয় বা অনেকটুকু ভেঙেই ফেলে 
তো এখানে যেটা হচ্ছে সেটা সারফেস টেনশন হচ্ছে মলিকিউলসগুলো অনেক কাঁচা কাঁচা রেখে টান টান করে রেখে দিচ্ছে তো যখন আমি লিকুইড সোপটা ডিপ করছি তখন কি সারফেস টেনশন ভেঙে যাচ্ছে ভেঙে যাওয়ার ফলে যেটা হয় সেটা যে পানির যে আশেপাশে মলিকিউলসগুলো সেগুলো সাইডে সরে যায় তো তো সাইডে সরার ফলে তার উপরে যে পেপারটি গোলমরিচের গুঁড়োটি ছিল গুঁড়োটি যেটা হচ্ছে সেটা সেটা তার সাথে সাইডে সরে যাচ্ছে এবং এখানে কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে যে আমাদের এখানে কিন্তু লিকুইড সোপের সাথে এই যে পেপার তার কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই আচ্ছা এখানে যেটা হচ্ছে গোলমরি লিকুইড সোপ যেটি করছে সেটা হচ্ছে পানির সারফেস টেনশন কম কমিয়ে দিচ্ছে পানির মলিকিউলসগুলো সরে যাচ্ছে সেজন্য কিন্তু পেপারটা পানির সাথে সরে যাচ্ছে এই হচ্ছে আমাদের মানে পানির মলিকিউলসগুলো সরে যাচ্ছে দেখি মনে হচ্ছে যে পেপারগুলো সরে যাচ্ছে পেপারগুলো সরে যাচ্ছে আর পেপারটা দাওয়া তার মানে এই কারণেই যাতে আমরা বুঝতে পারি ভালো করে যে পানির মলিকিউলসগুলো কিন্তু সরে যাচ্ছে ও দ্যাটস এ ব্রিলিয়েন্ট অবজারভেশন আসলে কিন্তু এটা আমরা যে লিকুইড সোপ এমনিও দিই তাও কিন্তু সারফেস টেনশন কমে যাচ্ছে বোঝা যাবে কিন্তু সেটা তো কিছু আমরা কিছু দেখতে পাবো দেখছিস আমি অনেক কিছু জানি হ্যাঁ ইউ আর ভেরি ইন্টেলিজেন্ট আই নো বুঝলাম এই জিনিসটা তো তুই তো বলেছিলি যে আরেকটা পার্টও নাকি আছে এক্সপেরিমেন্টটাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিস হ্যাঁ তো আমাদের ফার্স্ট পার্ট এখানে শেষ এটা আমরা একটা পূর্ণ একটা ফুল এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে ধরতে পারি তো এরপর আমরা তাহলে এখন সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে চলে যাব সায়েন্স রকস আমাদের এক্সপেরিমেন্টের নাম হচ্ছে রোমিন দুধ তো এই এক্সপেরিমেন্ট করতে আমাদের যা যা লাগছে সবার আগে আমাদের লাগছে লিকুইড সোপ তারপর লাগছে তিনটি ফুড ডাই বা ফুড কালারিং হুম হুম এরপর আমাদের লাগছে মিল্ক দুধ এবং এটা সবচেয়ে ভালো একটু হাই ফ্যাট মিল্ক হলে ভালো হয় এরপর আমাদের যা লাগছে তা হচ্ছে কটন বার্ডস তারপর ড্রপার এবং লাস্ট বার্ড নট দ্য লিস্ট একটি বাটি তো সবার আগে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দুধটি বাটিতে ঢেলে দেবো তো সন্না তুই দুধ অনার্স হুম এখন আমাকে দিয়ে কাজ করানো স্টার্ট করে দিলি না হ্যাঁ হ্যাঁ কত করে হবে বলে দে এবার যা আছে তার অর্ধেকের একটু বেশি ঢাললেই হবে लिकुईड सोप তো আমরা কটন বার্ডসে আসলে যেটা করব সেটা ডিপ করব এটাকে ভালোমতো মানে এটা দিব এখন দেখি এই দুধের মধ্যে কি হয় হুম দিলাম ওয়াও দিস ইজ অ্যামেজিং দেখছিস কি হচ্ছে দিস ইজ অসাম দেখছিস কেমন মিশে যাচ্ছে জিনিসটা হ্যাঁ পুরো মানে দেখে মনে হচ্ছে একদম আর্ট একটা পুরো পুরো কালো এটা কিন্তু এটা আমি মানে আবার স্টার শেপ যেটা ট্রাই করছি তাতে আমি ইন্টারেস্ট করে डिफरेंट ভাবে আমরা কালারটা দিই डिफरेंट ভাবে কালারটা দিয়ে তাহলে আমরা দেখি কি কি প্যাটার্ন আমরা পেতে পারি এটা কিন্তু একটা মানে আর্টিস্টিক একটা পার্টও আছে হ্যাঁ সো তোর এখানে সারফেস টেনশনের ব্যাপারটা কি তাহলে দুধ যেহেতু আছে দুধের সাথে কিন্তু আমরা জানি প্রচুর মিল্ক ইয়া পানিও আছে ঠিক আছে তাহলে আগে আগে এক্সপেরিমেন্ট আমরা যে জিনিসটা দেখেছিলাম যে সারফ পানি কি বলে লিকুইড সোপ সারফেক্টেন্ট হিসেবে কাজ করছে সারফেস টেনশনটাকে ভেঙে দিচ্ছে সেই জিনিসটা এখানেও কাজ করছে ঠিক আছে আচ্ছা সেই পার্টটা হচ্ছে তাহলে সেই জন্য কিন্তু একটু তাহলে ওই সিমিলারলি ওই মলিকিউলসগুলো একটু সরে যাওয়ার একটা সরে যাচ্ছে আর ওই কালারটার জন্য বোঝা যাচ্ছে যে সবগুলো মলিকিউলস আলাদা হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আরেকটু ব্যাপার আছে এখানে যেমন এই এক্সপেরিমেন্টে কিন্তু আমরা পানি দিয়ে যদি ট্রাই করি এরকম এত এত কালারের এভাবে একটা ছড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা দেখতে পাবো না কারণ এখানে আরেকটা ব্যাপার কাট করছে সেটা হচ্ছে মিল্কের মধ্যে আমরা ফ্যাট আছে তাই না তো এই লিকুইড সোপের মধ্যে যে কেমিক্যাল আছে এখানে হাইড্রোফিলিক কিছু প্রপার্টি হাইড্রোফিলিক হচ্ছে আসলে মানে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফোবিক আসলে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক এটা হচ্ছে পানির সাথে বেশি অ্যাট্রাকশন বা বন্ধুত্ব আর হাইড্রোফোবিক হচ্ছে পানির থেকে একটু দূরে সরে যেতে চায় ফোবিয়া মানে একটু দূরে সরে যাচ্ছে বলে না না ফোবিয়া আছে আমার একটা জিনিস তো ওই সেই হাইড্রোফোবিক যে মলিকিউলসগুলো সেগুলো যেটা করে ফ্যাটের সাথে রিঅ্যাক্ট করে আচ্ছা রিঅ্যাক্ট করার ফলে এই রিঅ্যাকশন একটা টারবুলেন্সের মতো ক্রিয়েট হয় একটা ঝড়ের মতো ছোট রাইট এবং সেটার ফলে যেটা হচ্ছে হ্যাঁ ঘুরে টুরে একদম অনেক মানে একটা টারবুল সাম থেকে রংগুলো আমাকে কিন্তু যে মাছখানা যাচ্ছে এখন তো মানে অন্যরকম একটা অদ্ভুত একটা মিশ্রণ কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে এন্ড ইট লুকস নাইস তুই এখন বল যে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কি যে সারফেস টেনশন পুরো ব্যাপারটার এটার প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন গুলো কি কি সবচেয়ে একটা সারফেস টেনশন একটা খুব কমন একটা উদাহরণ আমরা যেটা প্রতিদিন দেখতে পারি সেটা তুই একটু বল যে আমরা যে বাবলস দেখি বাবলসের শেপটা কি হয় স্ফেরিক্যাল বা রাউন্ড স্ফেরিক্যাল হয় তাই না এটাও কিন্তু সারফেস টেনশনের জন্যই বাবলসের রং স্ফেরিক্যাল হয় আচ্ছা তারপরে আমরা যে হাত ধুই ডিটারজেন্ট ইউজ করি এই সোপ এগুলো কিন্তু সব সারফেক্টেন্ট এবং এটা কিন্তু পানির সারফেস টেনশন কমিয়ে দেয় এর জন্য কিন্তু এটা দেয়ার গুড ক্লিনার্স এটা ভালো মতো কাপড় চোপড়
তো আমার থার্ড একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটা মানে আমার পার্সোনাল ফেভারিট মানে এটা আমার কাছে খুব পছন্দ হয় আর কি আচ্ছা এই টেস্টটার নাম হচ্ছে হেজ টেস্ট হেজ টেস্ট হচ্ছে এই সালফ এই যে আমরা সারফেস টেনশন যে রিডিউস করার যে एग्जांपल সেটা একটা খুবই একটা ভালো একটা টেস্ট এটা জন্ডিস বা লিভার रिलेटेड যাদের ডিজিজ আছে সেটা টেস্ট করার জন্য এটি ইউজ করা হয় তো যাই হোক এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা মানে হেলদি পারসনে ইউরিন যদি আমরা একটু সালফার স্প্রিং স্প্রিঙ্কল করি সেটা ডুবে যাবে না বিকজ অফ ইউরিনের সারফেস টেনশনের জন্য সেটি উপরে ভেসে থাকবে ফাইন যদিও সালফারের ডেনসিটি কিন্তু ইউরিনের চেয়ে বেশি তাও এটা ভেসে থাকবে বিকজ অফ সারফেস টেনশন যাই গেল কিন্তু এখন যদি একটা অসুস্থ লোক যার মধ্যে জন্ডিস বা লিভার রিলেটেড ডিজিজ আছে সেখানে যেটা হবে ডিউ টু ওটা অনেক বাইল ফর্ট সেখানে ইউরিনের সাথে মিশে যায় তার ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে ইউরিনের সারফেস টেনশনটি কমে যায় কমার ফলে তখন যদি আমরা সালফার পাউডার স্প্রিঙ্কল করি তখন সালফার পাউডারটা ভেসে যায় মানে ডুবে যাবে হ্যাঁ এখানে তার মানে আমাদের সলিড সালফার সালফার কিন্তু লাগছে না লাগছে হচ্ছে না একদম ফাইন পাউডার আদারস তো তো এমনিতেই মানে এটা রিঅ্যাকশন করবে হুম 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 তাহলে আমাদের প্রথম এক্সপেরিমেন্ট এখানে শেষ আর বন্ধুরা তোমাদের জন্য এখন থাকছে একটি কুইজ কুইজের প্রশ্নটি হচ্ছে ইনসেক্টরা পানিতে ভাসতে পারে কেন অপশন এ সারফেস টেনশন অপশন বি হাইপার টেনশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা উত্তরটি কিভাবে পাঠাবে তোমাদের সবার কাছে সেলফোন আছে তোমার মেসেজ অপশনে চলে যাও এবং সেখানে গিয়ে টাইপ করতে হবে এস আর ক্যাপিটাল লেটারে সায়েন্স রক্সের দুটো অ্যালফাবেট এস আর স্পেস দিয়ে লিখতে হবে এ অথবা বি তোমাদের কাছে যেটি সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে কুইজের উত্তরটি দেওয়ার শেষ সময় হচ্ছে আগামীকাল সকাল এগারোটা এছাড়াও তোমরা কিন্তু টু এই নাম্বারে ডায়াল করে সায়েন্স সম্পর্কে আরও মজা মজার অনেক তথ্য জানতে পারো আমাদের আজকে দুটো এক্সপেরিমেন্ট দেখাবো কিন্তু একটা অলরেডি শেষ আরেকটা বাকি আছে যেটা আমরা ব্রেক থেকে ফিরে এসে দেখবো তাই চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা ব্রেকে ফিরে আসছি ব্রেক থেকে ফিরে এলাম আমরা আছি ডোজ প্রেজেন্ট সায়েন্স রক্স প্রট ইউ বাই চ্যাম্প টোয়েন্টি ওয়ান ডট কম অনুষ্ঠানে আর কি ভাইয়া এদিকে আয় ব্রেক শেষ তো তাড়াতাড়ি বন্ধুরা অপেক্ষা করছে এখন আমরা তাহলে আমাদের সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে চলে যাচ্ছি তো আমাদের যে আজকে সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট সেটার নাম আমি দিয়েছি কাগজের শক্তি কাগজের আবার শক্তি আছে নাকি সেটাই আমরা এক্সপেরিমেন্টে দেখবো কাগজের আসলে কত শক্তি থাকতে পারে খুব সিম্পল এখানে তেমন কিছুই লাগছে না যা লাগছে এটা সব তোমাদের সবার বাসায় আছে তো আমরা দুটি খাতা ইউজ করছি এখানে তো আমার খাতাগুলো দেখি এই পেজগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা এখানে কোনো ট্রিক নেই একদম নর্মাল খাতা দুটোই একই রকম হ্যাঁ একই রকম একটা দুটি দুটি খাতা হ্যাঁ তাহলে বলে দেয় এখন দুইটা খাতা নিয়ে আমরা কিভাবে করছি এক্সপেরিমেন্ট ঠিক আছে তাহলে আমরা এই দুইটা খাতা এভাবে করে খুলবো সবার আগে হুম তারপরে মলাটগুলো এভাবে রাখবো ঠিক আছে এটা কিন্তু পুরোপুরি একদম এভাবে রাখবো না আমরা এই এর अराउंड 50% সেভাবে রাখবো আচ্ছা তার মানে ওভারল্যাপিংটা যেটা হচ্ছে সেটা আমরা 50 50% করব একটা মলাটের উপর 50% আরেকটা মলা আচ্ছা তারপর যেটা এই তো এই মলাটার উপর এই পেজ থেকে একটা এই খাতা থেকে একটা পেজ রাখবো রাখলাম তারপর এই খাতা থেকে আরেকটা পেজ রাখবো ঠিক আছে এই প্রসেসটা মানে এটা এটা দিয়ে আমরা আমরা কাগজের শক্তি কত যে শক্তিশালী হতে পারে সেটা আমরা কিন্তু দেখতে পাবো কিভাবে কিছু না স্টান ধরে টান টান টানি করবে এই এই টান টান তাহলে হয়ে যাবে তাহলে হয়ে যাবে দেখ না টেনে দেখ না খুলতে পারবি না কিন্তু কি বলি সেটা তো খাতা খুলেই যাবে কি ব্যাপার এই এত সত্যি সত্যি আটকে গেল আরো টান আরো টান আই তুই কি করেছিস এখানে ঘর্ষণ শক্তি বা ফ্রিকশন আচ্ছা এটা থিওরিটা যেটা হচ্ছে আমরা যে খেয়াল করে দেখি একটা সারফেস একটা সারফেস কিন্তু এমন কোনো ফ্রিকশন নেই সেটা ইজিলি একটা টান টান মাঝে তো খুলে যাচ্ছে সেটা তো আমরা সব সবসময় দেখি তো এখানে যেটা হচ্ছে এখন এতগুলো সারফেস একসাথে আবার একটা সারফেসের উপরে কিন্তু আরেকটা সারফেস আছে এতগুলো সারফেস মিলে যে ফ্রিকশনটা হচ্ছে এটা এখন একত্রিত হয়ে যাচ্ছে আমরা তো ইংলিশে আমরা একটা কথাও শুনেছি ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড ডিভাইডেড উই ফল 
তো এরকম একটা কথা আমরা দিই তো এতগুলো পেজ যখন একসাথে হয়ে যাচ্ছে এদের সবার সারফেসের মধ্যে যে ফ্রিকশনটা এই ফ্রিকশনটা অ্যাড হয়ে এত লার্জ একটা ফোর্স এত লার্জ ফ্রিকশনাল ফোর্সটা এত লার্জ হয়ে যাচ্ছে যে আমরা অনেক জোরে টানলেও এটা খুলছে না বা এই ফ্রিকশনাল ফোর্স আমরা ওভারকাম করতে পারছি না দাঁড়িয়ে থাকা বা যে রাস্তায় যে গাড়ি ঘোড়া চলছে আগুন জ্বালিয়েছিল রক দুইটা রক পাথর নিয়ে জোরে এটার মধ্যে ফ্রিকশন করে সেটা সেটা থেকে সেখানে মানে বানিয়েছিল বন্ধুরা আজকের মতন আমাদের এক্সপেরিমেন্ট গুলো এখানে শেষ আর এখনো তোমাদের জন্য একটা কুইজ আছে প্রশ্নটি হচ্ছে ঘর্ষণ শক্তি প্রয়োগ শক্তির কোন দিকে কাজ করে অপশন এ একই দিকে অপশন বি বিপরীত দিকে উত্তর পাঠানোর জন্য তোমাদের ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করো এস আর ক্যাপিটাল লেটারে এবং স্পেস দিয়ে লিখো অপশন এ অথবা বি এবং লিখে পাঠিয়ে দাও টু ফাইভ এইট জিরো এই নাম্বারে কুইজের সঠিক উত্তর পাঠানোর শেষ সময় হচ্ছে আগামীকাল সকাল এগারোটা প্রত্যেকটি কুইজের উত্তর তোমরা জানতে পারবে আমাদের অ্যাপ থেকে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে সায়েন্স রক্স লিখে সার্চ দাও এবং আমাদের অ্যাপটি ডাউনলোড করে ফেলো সঠিক উত্তরদাতাদের ভেতর থেকে সৌভাগ্যবান তিনজনের বাসায় পুরস্কার হিসেবে পৌঁছে যাবে বই তাহলে আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী শুক্রবার একই সময় একই চ্যানেলে অ্যান্ড টিল দেন টেক কেয়ার অ্যান্ড লেটস কিপ রকিং উইথ সায়েন্স